అందరికి శనార్థులు కరోనా జయంగా అక్షయ తృతీయ కూడా ఆగమే అయింది లేకపోతే ఆడోళ్ళే నవ్వుకునేది మంకు పట్టు బట్టి మరి అలా పావులెత్తో గురుజెత్తో బంగారం కొంటే మంచిదని ఇంట్లోతో కొట్లాడి మరి అంతో ఇంతో కొనుక్కునేటోళ్ళు కానీ ఏడా మొత్తం లాక్డౌనే కదా అక్షయ తృతీయ రోజు ఆడోళ్ళకు తృప్తి లేకుండా అయింది బంగారం రేట్లు కూడా మామూలు జనానికి ఏం అంత తట్టు లేదు కానీ సరే ఈ అటు దిల్దా ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా ఎక్కడ ఇన్నా కానీ కరోనా అనే ముంచాడే తప్ప ఏమి వినొస్తలేదు టీవీలల్లా న్యూస్ పేపర్లలో కూడా ఒక్క వార్త తప్ప ఇంకేమి వినబడతలేదు అయితే ఈ వైరస్ గబ్బిలాల నుంచే వచ్చిందని అందరు అంటుంటే ఆ గబ్బిలాలకే పూజలు చేస్తున్నారు తిరుపతిలా మనిషికో నమ్మకం ఊరుకో ఆచారం అన్నట్టు ఇక్కడ గిట్ల గబ్బిలాలకు హారతులు బట్టి కొబ్బరికాయలు కొడుతున్నారు మరి ఇట్లా చేస్తే కరోనా నుంచి ఏమైనా శాంతి జరుగుతుందో ఆ ప్రేమికులు కూడా గబ్బిలాన్ని చూస్తే గజ్జునోనికి బొగులు పడే కాలం వచ్చింది కరోనా జయంగా చైనా దేశ మోహన్ల గబ్బిలాలతోనే కోవిడ్ పురుడు పోసుకొని దునియా అంత పరేషాన్ చేస్తుందని ఇనొస్తుండే వరకల అవి ఉండే జాగ్రత్తలకు పోయే ధైర్యం చేస్తలేరు ఎవ్వలు అసువంటిది చిత్తూరు జిల్లా నడవలూరు కాడ వేల కొద్దున్న గబ్బిలాలకు పూజ చేసి ఒక్క తిరుగు మొక్కుతున్నారట ఆయనత కరోనా వచ్చింది మీరు జయంగానే మా ఊరికి వెళ్ళి ఓర్రియాను మాకేం కాకుండా చూడుండ్రానో బతిమిలాడుకుంటా భయంతో మొక్కుతున్నారా అని అంటే అట్లా కూడా కాదు ఏదో నిన్నియాల సంధి కాదు ఎన్నో ఏండ్ల సంధి తాతలు ముత్తాతల కాంచి ఈ చెట్టుకేలాడుతున్న గబ్బిలాలను గ్రామ దేవతల లెక్క ఒలుసుకుంటా నిత్యం పూజలు చేస్తున్నారట కావాలంటే ఆ ఊరోలోనే అడిగి అరుచుకుందాం పాండ్రి అవన్న ఓ దిక్కు లోకమంతా గబ్బిలాలనే పద వింటేనే కింద మీద అవుతున్నారు మరి మీరేమో ఇప్పటి కూడా గిట్ల పూజలు చేస్తున్నారు దేవతలను మొక్కుతున్నారు ఎంత అసలు ముచ్చట ఎప్పటి నుంచో తరతరాలుగా ఇప్పుడు దాదాపు మా ఫాదర్ వాళ్ళు వాళ్ళ ఫాదర్ వాళ్ళు వాళ్ళ ఫాదర్ అంటే ఎప్పటి నుంచి కూడా ఇవి ఇక్కడే జీవిస్తున్నాయి రాత్రిపూట బయట వెళ్ళి మేతకెళ్ళి మళ్ళా వచ్చి నా పొగులల్లా ఇక్కడే ఉంటాయి వాటి వల్ల మాకు ఎలాంటి చెడు ఇంతవరకు జరగలేదు పోతే చిన్నపిల్లలు పక్షవాతం వచ్చినట్టు వాళ్ళు దాన్ని చూపించు అక్కడ వచ్చి బిడ్డని పక్షవాతం అక్కడ వేరు కింద తీసి అవతలు తీస్తే ఆ పక్షవాతం కూడా చాలా వరకు చాలా మందికి నయమైంది విన్నారు కదా అది ఇలా నమ్మకం ఊళ్ళున్న మనుషులకు ఏదైనా తిప్పలు వచ్చినా పట్టించుకుంటారో లేదో గాని ఈ గబ్బిలాలకు మాత్రం ఎసువంటి కష్టం రాకుండా చూసుకుంటారట ఇవిటి ధూప తీర్చేటందుకు ఆ చెట్టు పక్క పంటే ఓ గుంట సొంటి దోవిచ్చిండట అందరు కలిసి ఊళ్ళేదన్న పండుగకో సంబురానుకో బాంబులు వేల్చినా కూడా అవి భయపడి ఎగిరిపోతున్నాయని బుడ్డ తోక పటాకులు కూడా వెలిసనీయరట ఈ ఒక్క ఊళ్ళోళ్ళకే కాదు చాలా మందికి గబ్బిలాలంటే దేవతల లెక్కనేనట్ట అందుకే ఏపీ మొత్తం కెళ్ళే కాకుండా పక్క రాష్ట్రాలు తమిళనాడు కర్ణాటక కెళ్ళి దోషం ఉన్నోళ్ళు కూడా వచ్చి పూజలు చేసి కొలుస్తారట ఎన్నో తరాల సంధి చూస్తున్నాం అవిటితో మాకు ఏం నష్టం లేదు ఏసువంటి కష్టం రాలే మీది కెళ్ళి ఇంకా మస్తు మంచే అయింది అందుకే మాకు కరోనా వచ్చినా దాని అమ్మమ్మ వచ్చినా కానీ గబ్బిరాలనైతే తక్కువ చేసి చూడమని చెప్తున్నారు అంతేకాదు వైరస్ పేర్లు చెప్పి వీటి తెరువు రావద్దు సర్కారు కూడా మా నమ్మకాలకు ఇల్విచ్చి వీటిని ఏమనొద్దని కోరుతున్నారు చూసిండ్రా ఇలా ఊరి ఆచారం ఎట్లున్నదో ఒదిక్కు గబ్బిలాల మీద మన్ను దుబ్బబోయా అని లోకమంతా తిట్టిపోస్తుంటే ఇలేమో దేవుడు అనుకుంటా కుంకుమ పసుపు చల్లి శాఖ వస్తున్నారు మరి ఈ ఆచారాన్ని సర్కారు ఆఫీసర్లు చూసి చూడనట్టు ఊకుంటారు లేకుంటే ఎందుకు వచ్చిన పంచాయతీన వైరస్ భయానికి ఇంకేదన్నా ఆలోచన అంతటా దొరికి నాటి ధరలు అగ్గోసగ్గు ఉంటే ఏడ దొరక నాటి ధరలు ఎగిరెగిరి పడుతుంటాయి ఇప్పుడు గట్లనే ఎగిరి బుస్సున వంగుతుంది మన తాటికాలు లాక్డౌన్ చేయబట్టి సై చూద్దామన్నా మందు సుక్క కూడా దొరకతలేదాయి అందుకే ఇప్పుడు మన మందన్నలంతా అలా తాటి వనంలో ఆనుకుంటా రేఖలు బట్టి దమ్ మార దాహం తీర్చుకుంటున్నారు మరి డిమాండ్ ఎక్కువైతే ఏమైతుంది గిరాకీ పెరిగి అడ్వాన్స్ బుకింగ్ చేసుకుంటే గానీ అర లీటర్ కళ్ళు దొరకని పరిస్థితి ఏర్పడ్డది లాక్డౌన్ చేయంగా వైన్స్ బార్లకు కూడా లాకులు వేసే వరకల ఇంకా షాకులకు వెళ్ళి తేరుకుంటలేరు చాలా మంది నిత్యదాగా నీళ్ళ తీరే అలవాటు ఉన్న మందు దొరకకపోతుండే వరకల కాలు చేతులు ఆడతలేవు కొందరికి కరోనాకు మందు లేదన్న బాధ కంటే కరోనా చేయంగా మాకు మందు లేదని రంది పడుతున్నారు మస్తు మంది ఇక దాంతో తాటి వనాలతో పోదు ఒక్కుతున్నారు ఎన్నడు వల్కరియ నోళ్ళు కూడా గౌడన్నలు తానికి పోయి మాకు సీసవయ్యా అని మస్తు బతిలాడుతున్నారు మరి తాగేటోళ్ళు ఎక్కువైతుండే తాళాల గిరాకి పెరుగుతుండే మరి కళ్ళు కావాలని అప్పుడప్పుడే అడిగితే లేదు కోతులు లొట్లు వల్ల కొట్టినాయనో లేకుంటే కళ్ళు ఎక్కువైతే లేదో అని చెప్పకుండా ఎట్లా సందాయిస్తున్నారో గౌడ్ అని అన్నాడు అరుచుకుందాం మరి అవన్నా మరి కళ్ళు ఎంత అవుతున్నది ఎంతమంది వస్తున్నారు సాల్తున్నది ఆ ఇంతకు ఇప్పుడు మా మ్యాక్సిమం అయితే నాకు ఒక పది లీటర్ల కళ్ళు అవుతుంది ఇప్పుడు పది లీటర్లు అయితే మాత్రం ఒక రెండు రోజుల ముందే ఫోన్ చేసుడు లేకుండా చెప్తేనే మేము పోయగలుగుతున్నాం ఎందుకనంటే ఇంతకుముందు ఎప్పుడో ఒకసారి వస్తురు సండే అట్లా వస్తురు ఇప్పుడు ఈ లాక్డౌన్ వల్ల ఈ బ్రాండ్ షాపులు బంద్ అయినాయి కదా ఇప్పుడు మాకు రెండు రోజుల ముందే చెప్తున్నారు మేము వాళ్ళకి న్యాయం చేస్తున్నాం వాళ
మందులేక మాకు చచ్చిపోవాలనిపిస్తున్నది పెద్ద మనసు చేసుకొని వైన్సులు తీరాయి నూట ఎనిమిదికి ఫోన్ చేసి గోసెలు పోసుకుంటున్నారట కానీ సర్కార్ అయితే లాక్డౌన్ ఉన్న దినాలు వైన్స్ షెటర్ తీసే ఆలోచన అయితే చేస్తట్టు కొడతలేదు మరి చూడాలి ఆఖరికి అసంటోళ్ళ తిప్పలు ఎట్టది ఇంతకు ముందైతే ఓ షెట్ నేను అది తినను ఇది తినను అని వంకలు పెట్టేటోళ్ళు అదే ఇప్పుడు కడుపు నిండితే చాలు ఏదైతేంది అని అంటున్నారు కరువు ఎక్కువైతే కచ్చి కాకరికాయ అయినా కమ్మ ఉంటుంది అనుకుంటా తింటారన్నట్టు ఒక తాన ఇంట్లో బియ్యం అయిపోతే ఆకలి తీర్చుకునేటందుకు అడవిలోకి పోయి పాము తెచ్చుకొని తిన్నారు శిశి శిశి ఇంకా ముందు ముందు గిసు అంటే ఇవన్నీ చూడ శిశి శిశి కరోనా వైరస్ చైనా నుంచి వస్తుడే ఎందో కానీ ఎక్కడెక్కడ అలవాట్లు కూడా మనలోకి వస్తున్నాయి ఇప్పటికే ఆ పాముల నూడుల్స్ కోసం మనం బగ్గ ఎగబడుతున్నారు అంటే ఇప్పుడు ఏకంగా పాములనే తింటున్నారు లాక్డౌన్ చేయబట్టి మన తాన కరువు వచ్చిందనే నిజమే కానీ మరీ తినేతందుకు తిండి లేనంత ఆకలితో జంతువులను బీక తినే అంత కరువు అయితే రాలేదు కదా అరే ఇంట్లో బియ్యం లేకపోతే సర్కారు వాళ్ళకు పోన్ చేయాలి కానీ అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో ముగ్గురు వేటగాలు అడవిలోకి పోయి పన్నెండు అడుగుల నాగం పాను పట్టుకొచ్చిరట ముందుగా దాంతో పోటలకు పోజులు ఇచ్చి అటెం కరిటాకులు వేసి ముక్కలు వేసి కూరుండిరట ఇప్పుడు ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో మస్తు వైరల్ అవుతున్నది అయినా వారి మీకు అడవిలోకి వేటకపోతే ఓ పండు దొరకలే ఆకులాలు ఏం దొరకలేదు అది పామే దొరికిందా ఇప్పటికే ఈ గబిలాలు పాములు తెల తిని చేయబట్టి చైనా సోటి దేశాలలో కొత్త కొత్త వైరస్లు వస్తున్నాయి జర మన పద్ధతులు మంచిగా ఉన్నాయి కాబట్టి మన దేశాకు ఏ వైరస్ వస్తలేదని అంటే మీ అసొంటోళ్ళు గిసొంటి తిండికి ఎగబడితే ఎట్లా చెప్పురి ఇప్పటికైనా జర పైల భయం ఉంచుకొని గబ్బు తిండికి అలవాటు కాకూర్రి అన్నట్టు మరి ఇట్లా ఎవరు ఇష్టం ఉన్నట్టు వాళ్ళు పాములను చంపితే ఫారెస్ట్ వాళ్ళు అసలుకే అరుదైన జాతి పామాట ఇక ఎంబట్నే వన్యప్రాణుల సంరక్షణ చట్టం కింద ముగ్గురు మీద కేసు రాసిరు అయినా ముందుగా ఈ చైనా తిండిని ఇక్కడ నుంచి బ్యాన్ చేస్తే అంత సెట్ అవుతుంది అంటున్నారు స్వదేశీ వస్తువులు అనేవాడు అమ్మ ప్రేమ చిన్నమ్మ తాన దొరకది అని అంటారు కానీ అదే చిన్నమ్మ మనసు మంచిదైతే అమ్మ ప్రేమే కాదు అంతకు మించి దొరుకుతుంది ఒక బిడ్డకు తల్లయ్యేతందుకు కడుపుల మోసి కనవలసిన పని లేదు భూమి మీదకి వచ్చినాక ఆ బిడ్డకు ఏ కనా కష్టం రాకుండా చూసుకుంటే చాలు అందుకే ఒక సినీ గేయ కావి అన్నాడు కదా కానంత మాత్రాన అమ్మ కాదు కడుపు తీపి ఉంటేనే అమ్మ అవుతుందని అట్లా కడుపు తీపున్న ఒక అమ్మ కనకున్నాగానే తన బిడ్డ కానీ బిడ్డను ఎంత మంచిగా చూసుకుంటుంది అంతో ఎంతో సవలతులు మనమే తీరొక తిప్పలు పడుతున్నాము ఇదివర్ లెక్క బతకలేక ఎన్నో గోసలు పడుతున్నాము ఇక పేద సాధల ఆకలి బాధలు అయితే అన్ని ఇన్ని కావు అసుంటిది మూగ జీవాలు ఎంత ఇబ్బంది పడా చెప్పురి ఇదివరకన్నా ఆడిడ తిరుక్కుంటా ఆలీలు పడేసినా తిరుక్కుంటా ఉండేటి కానీ ఇప్పుడు జనాలకే తిండి దొరికేది కష్టం ఉన్నది ఇంకా ఈ బంధులో మూగ జీవాల పిల్లలు అయితే ఆకలికి అరిగోస పడుతున్నాయి పాపం అట్లా ఆకలితో ఉన్న పంది పిల్లలకు ఇగో ఈ కుక్క దాని పిల్లలతో పాటుగా పాలిచ్చి కడుపు నింపి కండలు పెట్టుకొని చూసుకుంటుంది అనంతపురం జిల్లా గుత్తి కాడ పంది పిల్లలు ఈ కుక్క పాలు తాగుతున్నాయట ఏదో ఒకసారి దాగి కడుపు నిండినాక ముఖం తిప్పుకోకుండా పక్క పోకుండా నెల సంధి ఆ కుక్క ఏడి పోతే దాని ఎంబడి తిరుగుతున్నాయట పాలు దాయి పండుకునేట చూసిన వాళ్ళు కూడా మస్తు పరిశాన్ని ఏదో గమతుంది కదా అనుకుంటా మందికి చెప్పబట్టిరట మా వీధిలో వీధి కుక్క దాని కుక్క పిల్లలతో పాటు దాని పిల్లలతో పాటు పంది పిల్లలు కూడా పాలిడము ఒక వింతగా చూస్తా ఉన్నాము ఈ మధ్య కాలంలో పంది పిల్లలు కూడా దాని దగ్గర సేద తీరుతా ఉన్నాయి దాదాపు ఒక నెల నుంచి రొటీన్ గా జరుగుతా ఉంది ఈ మాతృత్వం అనేది ఏ విధంగా ఉంటదో అన్నది ఈ మూగ జీవాలే నిదర్శనము కానీ చూసి రా తల్లి ప్రేమ అంటే ఎట్లా ఉంటదో మనసులే కాదు మూగ జీవాలైనా కూడా తన పిల్లలతో పాటుగా పక్క జీవి పిల్లలను కూడా ఒకటే తీరు ప్రేమతో చూసి ఆకలి తీరుస్తున్నదా అందుకే అంటారు తల్లి ప్రేమ ముంగట దునియాలో ఏది కూడా పెద్దది కాదు ఈ కరోనా టైమ్ లో సర్కారు ఎన్ని చర్యలు తీసుకున్నా కూడా ఇంకా ఆడాడ కొందరు పేదోళ్లకు తినేతందుకు తిండి దొరుకుతనే లేదు చేసుకుందామంటే పని లేదా ఇంకా సరుకులు లేవా ఇక దీంతో మస్తు మంది పస్తులు ఉండవలసిన పరిస్థితి వచ్చింది పాపం అసొంటోళ్ళ కష్టాలను చూసి మస్తు మంది దాతలు వాళ్లకు తోసింది దానం చేస్తున్నారు అట్లనే విశాఖపట్నం లా కొందరు ట్రాన్స్జెండర్లు కేరళలో ఉన్న కొందరు కూలీలు పేదోళ్లకు సాయం చేసి గొప్ప అవమానించిన వాళ్ళే ఆనంద పడేటట్టు చిన్న సూపు చూసిన వాళ్ళే చేతులు ఎత్తి మొక్కేటట్టు చేస్తున్నది ట్రాన్స్జెండర్ మల్లిక ఈ సమాజంలో ఎట్లా బతుకుతున్నామన్నది ముఖ్యం కాదు ఉన్న దాంట్లో ఎంతమందికి సాయం చేస్తున్నామన్నదే ముఖ్యం అనుకుంటా నేను సైతం అని బయలెళ్ళింది కరోనా లాక్డౌన్ చేపట్టి రోడ్ల మీద ఆకలి ఆకలిని మొత్తుకుంటున్న వాళ్ళ కడుపు నింపుకుంటా పెద్ద మనసు చాటుకున్నది అంతేకాదు డ్యూటీలు ఉన్న పోలీసు వాళ్లకు సాఫ్ సఫాయి పనిచేసేటోళ్ళకు కూడా టైం టు టైం తిండి ఇన్నొద్దులు మల్లికను చూసి మస్తు మంది పేర్లు పెట్టేటోళ్ళు ఒట్టుటిగానే నవ్వుకునేటోళ్ళు అదే ఇప్పుడు ఆమెను ఆమె చేసే సాయాన్ని చూసి సలాం కొడుతున్నారు మల్లికది విశాఖ జిల్లా కంచరపాలెం చిన్నప్పటి నుంచి కష్టమంటే ఎట్లుంటుందో బాగ తెలుసు ఆకలి బాధలు కూడా ఈమె ఎన్నో అనుభవించింది అందుకే అటువంటి కష్టం ఇంకెవలకు రావద్దని ఆమె సంపాదించిన దాంట్లో నుంచి దినాం ఐదారు
కొంచెం అమౌంట్ అని రోజు భిక్షాటానికి వెళ్ళిన డబ్బులు దాచుకునే డబ్బులు తర్వాత ఫైనాన్షియల్గా కొంచెం కొంచెం అటు ఇటు అమౌంట్ అడ్జస్ట్ చేసుకొని మరి నేను కూడా చేస్తున్నానండి మల్లిక సాయం ఇట్లుంటే కేరళ రాష్ట్రంలో కొందరు కూలీలు కూడా ఇదే పని చేస్తున్నారు ఆకలితో టున్నులకే కాకుండా రోడ్ల మీద పనిచేస్తున్న పోలీసుల దానికి పోయి వాళ్లకు తినేతందుకు ఏదో ఒకటి ఇచ్చుకుంటే శభాష్ అనిపించుకుంటున్నారు కానీ చూసిన రానుల్లా వీళ్లకు కోట్ల ఆస్తులు లేవు ఉన్నదల్లా మంచి మనసు ఒక్కటే అందుకే ఉన్న దాంట్లో ఇంత పంచుకుంటా అందరికి ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు తెలుగు సాంప్రదాయం ప్రకారం పెళ్ళంటే ఆకాశమంత పందిళ్ళు భూమండలం అంత మండపాలు పచ్చని తోరణాలు రంగురంగుల పులదండలు భాజ భజంతీలు చుట్టాలు పక్కాలు అబ్బబ్బబ్బా ఇట్లా చెప్పుకుంటే పోతే మస్తుగా ఉంటాయి కానీ అదే ఇప్పుడు కరోనా చేపట్టి గివేం కానీ వస్తలేవు కొందరు పెళ్లిలను వాయిదా వేసుకుంటుంటే ఇంకా కొందరేమో నలుగురు ఇంటోళ్ళు నాలుగు గోడల నడమనే అత్యంత లేపించుకుంటున్నారు ఇక కొన్ని జాగలనేమో ఇగో ఇట్లా ఆన్లైన్ అనే అగ్గాలు చేసుకోవాలి పేరు మీద కళ్యాణాలు చేసుకోకుండా అయింది ఆడికి ముందుగా అలా ముహూర్తాలు పెట్టుకునే వాళ్ళు వాయిదా చేసుకున్నారు కానీ ఇప్పటికే అంత తయారుగా పెట్టుకుని లగ్గం పత్రిక రాసుకున్నలు అయితే సింపుల్గా నాలుగు గోడల నడమల్నే లగ్గం చేసుకున్న ముచ్చట్లు మస్తుగా చూసినాం దగ్గర ఊర్లో అయితే ఒకతానికే వచ్చి మంది సందడి లేకుండానే చేసుకునే వాళ్ళు ఏమో కానీ పిల్లో తానా పిల్లగోడ తానా దూరం దూరం ఉంటే కలిసేటట్టు లేదు కాబట్టి ఆన్లైన్ లగ్గం ఆలోచన చేసిండ్రు గీళ్ళు ఛత్తీస్గఢ రాయపూర్ కాడ అయ్యగారి ఇంట్లోనే ఉండి ముంగట యజ్ఞం కాల్చుకుంటా మంత్రాలు చదువుకుంటా కెమెరా ఆన్ చేసి ఫోన్ ముంగట కూర్చున్నాడు ఓ దిక్కు పిల్లగానోళ్ళు ఇంకో దిక్కు పిల్లోళ్ళు కూడా ఆన్లైన్లో పెళ్లి బట్టలు వేసుకొని తయారుగా ఉండి వాళ్ళు కూడా కంప్యూటర్ ఆన్ చేసుకున్నారు మళ్ళీ మాట వస్తుంది కాబట్టి చెప్పలేదు చేయలేదు అన్న బద్నాలు రాకుండా దగ్గర చుట్టాలు దోస్తులకు కూడా వీడియో కాల్ కలిపి అందరికి లగ్గం చూపించి ఆన్లైన్ అయినా వచ్చింది లాక్డౌన్ నడిచిన దినాలు అయ్యే పెళ్లిలన్నీ గిట్లనే కాబట్టి పత్రికలు వంచుడు పతొక్కని పిలుచుడు బియ్యాలు పోసుడు బిర్యానీలు వేసుడు ఏం లేనట్టే బ్యాండ్లు లేవు బరాతులు లేవు సంగీతులు లేవు సంబరాలు లేవు మంది మర్యాదలు రంది ఏం లేవు ఆన్లైన్లోకి వచ్చినవా అయ్యగారు మంత్రాలు ఇన్నవా ఏదో మామ అనిపించినవా అన్నట్టే కానీయాలి సరే ఏదో లోక కళ్యాణం కోసం బయటికి వెళ్ళకుండా ఇట్లా కంప్యూటర్ కళ్యాణాలతోనే కొన్ని దినాలు ఊకుందామా అని అంటే రేపు రేపు లాక్డౌన్ ఎత్తే వేసినా కూడా ఇదివర లెక్క గ్రాండ్ లగ్గాలు ఫంక్షనాల సంబరాలు చేసుకునే తట్టు ఉండదని వస్తున్నది చూడాలి మరి ఆ ముచ్చట మీద సర్కారు ఏం చెప్తుంది అనేది కానీ ఆన్లైన్ లాగ్గం చేసుకున్న జంటకైతే మా అందరి తరఫున యాపీ మారిట్లేదు కరోనా వైరస్ చేపట్టి ఇప్పుడు ఓకలు ఒకళ్ళు తాగే పరిస్థితి లేదు ఆన్లైన్ ఇంకా దావాఖాన్లు ఉన్న వాళ్ళనైతే అస్సలు ముట్టుకో వశమే కాదు అందుకే డాక్టర్లు ఒక మంచి ఇక మధ్య చేసి రిమోట్ కార్ తోని పేషెంట్లకు కావాల్సిన తిండి మందులు అందిస్తున్నారు ఇదే రిమోట్ కార్ ను సినపోరాలను ఆడుకునే తందుకు జాతరలో కొనుక్కొచ్చుకున్న ఈ కార్లతోనే ఇప్పుడు కరోనా పేషెంట్లకు సేవలు చేస్తున్నారు అయితే దీని సైజు జరిగి పెద్దగా తయారు చేసి అందులో పేషెంట్లకు కావాల్సిన తిండి మందులు పెట్టి బెడ్ల తానికి పంపిస్తున్నారు ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల కరోనా వచ్చి ఐసోలేషన్ లో ఉన్న పేషెంట్ల తానికి పోవడు ఎంత డేంజర్ అందరికి తెలిసిన ముచ్చట్ నేనాయ డాక్టర్లే ప్రాణాలకు తెగించి అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకొని ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నారు అయితే ఇట్లా మాట మాట పోతే మంచి అవుతుందో చెడు అవుతుందో అని కాన్పూర్ జిఎస్విఎం మెడికల్ కాలేజీ స్టూడెంట్ల ఆలోచనతో కరోనా వచ్చిన వాళ్ళకి ఈ కార్లతో కావాల్సిన అందిస్తున్నారు తినేతందుకు తిండి తాగేతందుకు నీళ్లు పాలు వేసుకునే మందులు ఇట్లా అన్నిటినీ ఈ కార్లో పెట్టి ఏ బెడ్ తానికి పోవాలని రిమోట్ తో ఆపరేట్ చేస్తున్నారు కానీ మంచి ఆలోచనే కదా ఈ కార్ వాడుతుంటే దావకాన్లో కూడా సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటించినట్టు అవుతుంది అని అంటున్నారు ఈ వార్త చూసిన పబ్లిక్ ఈ నడుమ ఎక్కడ చూసినా గానీ మొబైల్ అవుట్లెట్ లేక అని వస్తున్నాయి తినే తిండి కా నుంచి మొదలు పెడితే వేసుకునే బట్టలు కావాల్సిన సరుకులు అన్ని ఇట్లా మొబైల్ షాప్ల రూపంలో మన ఇంటి దానికే వస్తున్నాయి అయితే ఇప్పుడు కరోనా లాక్డౌన్ చేపట్టి ఏపీ సర్కారే ఏకంగా మొబైల్ రైతు బజార్లను ఏర్పాటు చేసింది జనాలకు కావాల్సిన సరుకులను ఊళ్ళలోకే పోయి ఇంటింటికి అందిస్తుంది కూరగాయలై కూరగాయలు బెండకాయ బీరకాయ టమాటా పచ్చిమిరపకాయ అనుకుంటే కొందరు పొద్దు పొద్దుగాలనే ఊర్లో దాకా సైకిల్ వేసుకొని అమ్మొచ్చేటోళ్ళు కదా గట్లనే ఇప్పుడు ఏపీ సర్కార్ మొబైల్ రైతు బజార్లను పెట్టింది ఈ లాక్డౌన్ చేయబట్టి ఎవ్వరు ఇంట్లోకి వెళ్ళి బయటకు వెళ్ళొద్దు మేమే మీ ఇంటి తాను కూరగాయలు అందిస్తామని ఇట్లా బండ్లలోనే కూరగాయలను పంపిస్తున్నది ఇప్పుడు ఈ ప్లాను రాష్ట్రం మొత్తంలో మంచిగా సక్సెస్ అయ్యింది ఇంకా తూర్పుగోదావరి జిల్లాలనైతే ఇంకా మంచి నడుస్తుంది ఈ జిల్లాలో పండిన కూరగాయలనే ఊర్లోకి ఆటోలలో పంపిస్తుంది ఉద్యానవన శాఖ మరి రేట్లు అంగట్లో ఉన్నట్టే ఉన్నాయా అమ్మ లేకపోతే మన ఎక్కువ తక్కువ ఉన్నాయా ఈ బాగున్నాయి పర్వాలేదు కేజీ ఇరవై రూపాయలు ఉల్లిపాయలు కేజీ మార్కెట్ లోకి వెళ్ళినా అయ్యే రేట్లు అంటే ఇక్కడ అయ్యే రేట్లు మాకు రైతు మార్కెట్ వచ్చే కూరల కంటే ఇంటి వచ్చే కూరలే బాగా బాగున్నాయి రీజనబుల్ గా ఉన్నాయి బాగున్నాయి కూడా క్వాలిటీ కూడా బాగుంది ఇన్ని అంగట్ల కంటే ఈయన అగ్గు ఉన్నాయి అట్లనే మంచిగా ఉన్నాయని అంటున్నారు జనాలు అట్లనే ఈ మొబైల్ రైతు బజార్లతో
సిగ్గులేదే జీడిగిన్ అంటే నల్లగున నాకేం సిగ్గు అన్నట్టే చేస్తున్నారు కదా కొందరు ఈ లాక్డౌన్ కాలంలో అగో అసోటోలను కొడతలేరు తిడతలేరు ఏపీ తెలంగాణ పోలీసులు చక్కగా బండ్ లాప్తున్నారు ఇగో ఈ ఫ్లెక్సీ కాడికి పోయి ఓ సెల్ఫీ ఫోటో తీసుకోనని చెప్తున్నారు వీళ్ళంతా కరోనా కట్టడి రూల్స్ బ్రేక్ చేసిన బేకారు వాళ్ళు అందుకే నేను మూర్ఖుని సమాజానికి ద్రోహం చేసే వ్యక్తి నేను వాళ్ళకు వాళ్ళే ఈడికొచ్చి సర్టిఫైడ్ చేసుకుంటున్న వాళ్ళు అన్న ఎంతసేపు ఉంటారు అయ్యా నీ వెనకాల ఉన్న తాజ్మహల్ అనుకుంటున్నావా ఏంది నేను మూర్ఖుని అని చెప్పే ఈ బోర్డు రాని ఆయన ఇది సెల్ఫీ అనగానే ఎగేసుకోపోయే బ్యాచ్ ఉన్నట్టున్నాడు వీడు తమ్మునికి సెల్ఫీ అంటే పిచ్చి ప్రేమనే కావచ్చు అందుకే జర ఆలస్యమైన మంచిదైనా దిగుతున్నాడు ఇది ఇట్లున్నదా నల్గొండ జిల్లా సిటీల కాడ కూడా పెట్టి రిసెంట్ బోర్డే వచ్చిన వాళ్ళతో గుంజీలు దీయించి అటు ఇంకా సెల్ఫీ పాయింట్ కాడికి పోయి సెల్ఫీ పోజులకు పోర్ట్వాలు ఇరని పనిష్మెంట్ అమ్మతున్నది పోలీసులు అని చెప్తున్నాం కానీ తిరిగే వాళ్ళు అన్నేసరిగా తిరుగుతున్నారు దయచేసి మా చుట్టాల పోలీస్ తరఫు నుంచి మీకు ప్రజలకు రోడ్ పైన తిరిగే వాళ్ళకు అన్నేసరిగా తిరిగే వాళ్ళకు పాటిస్తున్నాము మీరు రోడ్ పైకి రావద్దు సిట్టాల పోలీసులే కాదు యావత్ దేశంలో ఉన్న పోలీసులు చేతులు ఎత్తు మొక్కుతున్నారు ఉత్తగా రోడ్ల మీదకి రాకుండా అయ్యా అని జనాలను ఎట్లయినా చేసి ఇంట్లోనే ఉంచాలని కాకీల ఆలోచన చేస్తున్నారు కానీ ఈ బట్టివాజ్ గాళ్ళకి సిగ్గు శరం ఉంటాయి కదా అందుకే ఇజ్జత్ మొత్తం పైన పర్లేదని కావచ్చు ఇట్లా బరి తెగిస్తున్నారని అంటున్నారు కరోనా రూల్స్ ను పట్టించుకోవాలని చూసిన జనం